வெள்ளி வணக்கம் நேத்ராவின் இரண்டாவது கலந்துரையாடல் பகுதிக்குள் இப்போது நாங்கள் செல்ல போகிறோம் இன்று காலையிலே நாங்கள் இன்றைய சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் பற்றி பேசியிருந்தோம் இல்லையா அதிலே குறிப்பாக இந்த பெண் குழந்தைகள் என்று வருகின்ற போது பொதுவாக பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லோரையும் பாதிக்கும் ஒரு விடயமாக இந்த மனநலம் என்பது இருக்கிறது எனவே இந்த மனநலம் தொடர்பில் நாங்கள் அதிகமாக அக்கறை கொள்ள வேண்டும் உடல் நலம் தொடர்பில் நாங்கள் அதிகமாக பேசுகின்ற போது அக்கறை எடுத்துக் கொள்கின்ற போது உள நலம் தொடர்பாகவும் மிக மிக அதிகமாக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரியுமா காரணம் இப்போது உலகிலே இருக்கின்ற மக்களிலே சுமார் நூறு கோடி பேரளவிலே இந்த உளநல பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த் என்கின்ற அந்த அமைப்பு அதாவது உலக மனநல கூட்டமைப்பு வந்து இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக எட்டு பேரிலே ஒருவருக்கு இந்த உளநல பாதிப்பு இருப்பதாகவும் அவர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆம் நேற்றைய தினம் வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே உலக மனநல தினமாக நேற்றைய தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது இந்த தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது காரணம் இன்று அநேகமாக எல்லோரையும் ஏதோ ஒரு வகை விதத்திலே இந்த உளநலம் பாதிக்கிறது அல்லது உளநல பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இன்று எல்லோர் மத்தியிலும் இந்த உளநல பாதிப்புகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன எனவே அந்த அதனை ஞாபகப்படுத்தியவாறு இன்று இந்த இரண்டாவது கலந்துரையாடல் பகுதிக்குள் நாங்கள் வரப்போகிறோம் இதுவும் இந்த உளநலத்தோடு மனநலத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்க போகிறது எனவே நாங்கள் ஒரு முழு மனிதனாக முழுமை பெற்ற ஒரு ஆரோக்கியம் கொண்டவர்களாக வாழ வேண்டுமாக இருந்தால் உடல் நலம் உளநலம் இரண்டுமே முக்கியமாக இருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக உளநலம் என்பது மேன்மை மேன்மைப்பட்டதாக அதிகம் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த உளநலம் மனநலம் என்று பேசுகின்ற போது அதிலே ஒரு வகையான பாதிப்பு இருக்கிறது எண்ண சுழற்சி நோய் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு அதாவது ஓசிடி என்று சொல்லுவார்கள் ஆப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் சம்பந்தமாக தான் பேசப்போகிறோம் இது தொடர்பாக நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் அல்லது இந்த வார்த்தை பிரயோகம் வந்து உங்களுக்கு புதிதாக இருக்கலாம் பார்க்கலாம் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் கேட்டு அறிந்து கொள்வோம் தெளிவை பெற்றுக்கொள்வோம் இது தொடர்பான விடயங்கள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்திருக்கின்றார் ஸ்ரேஷ்ட உளவள ஆலோசகர் அதே போல மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருக்கின்ற அன்புக்குரிய ஃபர்ஹானா ஹனீஃப் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா இருக்கின்றேன் ஏற்கனவே ஒரு முறை நாங்கள் சந்தித்து பல விஷயங்களை பேசியிருந்தோம் இல்லையா இந்த இன்னும் ஒரு கோணத்தில் நாங்கள் பேசுவோம் இந்த ஓசிடி ஓசிடி என்று சொல்லக்கூடிய அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் முதல்ல இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிற ஆவல் இருக்குது எனக்கு மட்டும்தான் நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த ஓசிடி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன உண்மையில் இந்த ஓசிடி என்பது அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒன்று அப்சஷன் இரண்டாவது கம்பல்சிவ் உள்ளத்தில் ஏற்படுகின்ற தன்னுடைய ஓன் எண்ணங்கள் வெளிவாரியாக வரக்கூடிய எண்ணங்கள் அல்ல எங்களுக்குள்ளே ஏற்படுகின்ற எண்ணங்களை நாங்கள் அப்சஷன் என்று சொல்வோம் இது சுழற்சி முறையில் வந்து கொண்டிருக்கும் அதாவது சாதாரணமாக எண்ணமல்லாமல் தொடர்ந்து ஏச்சையாக ஒரே விடயம் அடிக்கடி அடிக்கடி நிம் ஒரு நிமிஷம் கூட செகண்ட் கூட பிந்தாமல் வந்து கொண்டிருக்கும் இதனை நாங்கள் அப்சஷன் என்று சொல்வோம் தாட்ஸ் கம்பல்சன் என்று சொல்லும் போது அந்த தாட்ஸ் வரும்போது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த நெருக்கடியை போக்குவதற்காக நாங்கள் சில நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவோம் அந்த அன்சாயிட்டியை குறைப்பதற்காக நாங்கள் செய்கின்ற அந்த நடவடிக்கைகள் அதனை நாங்கள் கம்பல்சிவ் என்று சொல்லுவோம் இது சாதாரணமாக இருக்கின்ற போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இந்த எண்ணங்களும் இந்த நடவடிக்கைகளும் எம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது தான் இது டிசார்டராக மாறுகின்றது இது இதனை நாங்கள் அப்சசிவ் கம்பாசிவ் டிசார்டர் என்று கூறுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து சேர்கின்ற போது தான் இந்த பிரச்சனை உருவாகுமா இல்லை தனித்தனியாக கூட அதாவது ஆப்சசிவராக கம்பல்சிவராக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன கூடுதலாக அப்சசிவ் அப்சசிவ் கம்பாசிவ் என்னும் போது இரண்டும் சேர்ந்து தான் வரும் ஆனால் இதில் ஓரிருவருக்கு ஒரு ஒரு சிலருக்கு அப்சஷன் மட்டுமே பாதிப்பாக அமையலாம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து அந்த தாட்ஸ் வரும்போது எந்த ஒரு ஆக்ஷன்லையும் ஈடுபட முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் அதனை நாங்கள் பியோ அப்சஷன் என்று சொல்லுவோம் அப்சஷன் கம்பாசிவ் என்று சொல்லும் போது இரண்டும் ஒன்றாக வரும் அப்சஸ் பியோ அப்சஷன் எனும் போது 
ஒன்று மட்டுமே அப்சன் தாட்ஸ் மட்டுமே வந்து கொண்டிருக்கும் அங்க கம்பல்சியுடைய தாக்கம் இருக்காது தாக்கம் இருக்காது அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறதா இருந்தால் உதாரணங்களோட சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்சஷன் என்ற ஒரு என்னுடைய அனுபவத்தினூடாக ஒரு சிறு ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து கூறுகின்றேன் ஒரு நபர் நாற்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபர் வந்தார் அவர் வந்து சொல்லும் போது யாருக்கும் என்னால் நன்மை ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்ற எண்ணம் அது ஒரு சகோதர அவருடைய சகோதரியின் மகள் த விரலை ஒரு சுயிச்சுள் போட பார்க்கின்றது ஓ போடவானம் என்று சொல்லி நி நிறுத்தியவுடன் அவருடைய மனதுக்கு வந்து கொண்டிருப்பது ஏன் நான் அதனை நிறுத்தினேன் ஏன் அதனை விரு நிறுத்தினேன் அவருக்கு ஏதாவது நடந்திருக்குமே நிறுத்தாவிட்டால் அது நன்றாக இருந்திருக்குமே என்ற எண்ணம் அவருக்கு தெரியும் அது பிழை என்ற எண் அவருக்கு நன்றாக விளங்கும் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை நிறுத்த முடியாது அவருடைய உள்ளத்தில் அது சுழன்று கொண்டே இருக்கும் அந்த எண்ணம் சுழன்று கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அதற்கு அவர் எதுவும் செய்யாமல் அப்படியே உட்கார்ந்து அமைதியாகவே இருக்கின்றார் எந்த ஒரு கம்பால்சனிலும் ஈடுபடுவதில்லை இது பியோ அப்சஷன் என்று சொல்லுவோம் அந்த எண்ணம் சுழன்று கொண்டே இருக்கும் எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் அவருக்கு செய்ய முடியாத நிலை காணப்படும் தன்னால் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யப்படாமல் விடுபட்ட அந்த விடயம் தொடர்பான சிந்தனை அவர்களுக்குள்ளே அவருக்குள்ளே ஓடிக்கொண்டே வந்து கொண்டே சுழற்சி முறையில் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதே மட்டுமல்ல ரஷனல் இரஷனல் இரண்டுமே இருக்கும் இது அதாவது நாம் சொல்லும் போது இப்போ சுயிச்சை நாங்கள் ரெண்டு மூன்று முறை போடுறது தான் அவருடைய ரூட்டீனாக இருந்தால் சுயிச்சை ரெண்டு முறை போட்டுட்டு விடுபட்டு வந்துட்டா அவருக்கு நினைக்கும் ஓ இன்னும் மூன்றாவது முறை நான் போடல இல்லையா என்னுடைய தகப்பனார் இறந்து விடுவாரோ எந்த ஒரு ரஷனோல் திங்குங்கும் இரு இருக்காது எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை அதற்கு சுவிட்ச் போடுவதற்கும் தன்னுடைய தகப்பனார் இறப்பதற்கும் ஆனால் இப்படி எண்ணங்கள் ரஷனல் இரஷனல் திங்கிங் சுழற்சி முறையில் வந்து கொண்டே இருக்கும் திரும்பவும் போ எங்கு போய் இருந்தாலும் திரும்பவும் வந்து மூன்று முறை அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டு போவாங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு போவாங்க அதாவது ஆஃப் பண்ணி இருக்கிற சுவிட்சை திரும்ப 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 ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுவாங்க அது மூன்று முறை அது ரூட்டீனாகவே இருக்கும் சில பேருக்கு இப்போ இது தான் அப்சஷன் அப்சசிவ் கம்பால்சிவ் டிசார்டர் அது அதுக்கு கம்பால்சன் இருக்குது இப்போ எந்தம் வருது அவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாரு தேர் இஸ் அ கம்பால்சன் ஆனால் சிலதுக்கு கம்பால்சனே இருக்காது அது பியோ அப்சஷன் என்று சொல்லுவோம் அதை எப்படி அதை கொஞ்சம் விளக்க முடியும் இப்போது இந்த தாட் வருகின்றது இல்லையா தாட் வரும்போது அவர் அதனை செய்கின்றார் அதுதான் கம்பால்சன் அது கம்பால்சன் அப்சஷன் வரும் அந்த தாட் வரும்போது எதனையும் செய்யாமல் அதனை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் அது அப்சஷன் மட்டும்தான் தொடர்ச்சியாக தனக்குள்ளே சுழன்று சுழன்று வருவதனால் தானே அது என்ன சுழற்சி என்ன சுழற்சி நோய் என்று நாம் குறிப்பிடுவோம் இது பாரத்துக்கு என்ன அடிப்படை காரணம் இதற்கு பல காரணங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனால் இதில் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் எமது மூளையில் ஏற்படுகின்ற கெமிக்கல் சேஞ்ச் இம்பேலன்ஸ் இதுதான் ஆக முக்கியமான காரணம் எமது மூளையில் செரட்ரினாயின் என்ற அந்த ப அமிலம் அதாவது அந்த அமிலம் வந்து எங்களுக்கு இம்பேலன்ஸ் ஒன்றை உருவாக்கும் அது அது வந்து இம்பேலன்ஸை காட்டும் இந்த இம்பேலன்ஸ் தான் முக்கியமான காரணம் சில வேலை நூற்றுக்கு ஒரு எண்பது வீதமான பேருக்கு இது வந்து ஃபேமிலியில் ஜெனட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் எங்களோட லைஃப் ஆகவே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக இருந்தால் அதற்கு இந்த கம்பாசிவாக செஞ்சு செஞ்சு அவங்களோட ரூட்டீனுக்கே கொண்டு வந்து விடுவார்கள் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் மூன்று நிலைகளிலும் ஆசிடி வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் மிக அதிகம் அதில் முக்கியமானது எமது மூளையில் ஏற்படுகின்ற இந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் தான் அந்த செரட்டோன் என்கின்ற அந்த வேதியியல் பொருள் மூளைக்கு சரியாக செல்லாமல் செல்லாமல் தடைப்படுவது தான் அது அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கு அந்த செரட்டோன் குறைபாடு வாரத்துக்கு அது மொத்தமாக உடலியல் காரணங்கள் தான் உளவியல் காரணங்களையும் விட இதில் அந்த செல்லாமல் இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணமாக நாம் நாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஃபேமிலி லைஃபையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் கூடுதலான ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இருந்தால் அது சந்தர்ப்பங்கள் எங்கள் உடலுடைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் 
இப்போ இந்த ஓசிடி இந்த எண்ணெய் சுழற்சி நோய் வாரத்துக்கு முதல் காரணம் வந்து அப்போ இந்த செரட்டோன் என்கின்ற வேதிப்பொருள் தடைப்படுவது மூளைக்கு செய்தியை கெடுத்து செல்லாமல் தடைப்படுவது அது முதலாவது இரண்டாவது மிகப்பெரிய காரணமாக இருப்பது என்ன ஜெனடிக் காரணம் ஜெனடிக் மரபணு மரபணு ரீதியாக தகப்பனுக்கு அல்லது அப்பாக்கு பாட்டிக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லி பலருக்கு கா இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியாது முந்தி சொல்லுவாங்க இந்த வஸ்வாஸ் நோய் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ அது என்னான்னு தெரியாது அது சும்மா சரியான நீட் சரியான சுத்தம் அவர் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு பெருமையாக சொல்லிக்கொண்ட சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்கின்றது அடிக்கடி சுத்தத்தை பற்றி பேசுகிறது அதிகமாக சுத்தத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அடிக்கடி கைகளை கழுவுறது இது எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெருமையாக கூறிக்கொண்ட விடயம் ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு நோய் என்பதை அறியாத நிலையிலே இருந்திருப்பார்கள் இப்போது ஒரு யார் சரி வந்து கேட்டால் நோயின்றி இருந்தில்ல மேடம் ஆனால் எங்கள்ட்ட உம்மாண்டா சரியான நீட் சரியான சுத்தம் ஒரு சாமான் வெச்ச இடத்துலேருந்து விலையினாலும் நிறைய ஏசுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அப்போ ஜெனட்டிக்கலி அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று இருந்திருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் அப்போ அப்போ உம்மாக்கு வாப்பக இருந்தால் கட்டாயம் குழந்தைகளுக்கு வரும் என்ற எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை எல்லாருக்கும் வரும் என்பதை அவசியம் இல்லை ஆனாலும் சந்தர்ப்பம் மிக மிக அதிகம் சரி இப்போ இந்த ஜெனட்டிக் ரீதியாக மரபணு ரீதியாக இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் அது பெற்றோரில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இருந்தால் வருமா இல்லாட்டி ரெண்டு பேருக்கும் இருந்தால் தான் வருமா இல்லை ஒருவருக்கு இருந்தாலும் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது இரண்டு பேருக்குமே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கு இந்த ஓசிடி எண்ணெய் சுழற்சி நோய் வந்து மரபணு ரீதியாக வந்துச்சா இல்லாட்டி அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையின் மூலமாக வந்துச்சா இல்லாட்டி இந்த செரட்டோன் குறைபாட்டாலாம் வந்துச்சான்னு சொல்லி அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியுமா நிச்சயமாக இன்னுமே அது சம்பந்தமான ஒரு டெஸ்டிங் ஒன்று இல்லை நாம் வந்து அவர்களுடன் கதைத்து அவர்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியை எடுக்கும் போது தான் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் இன்னுமே பிரெயினை பயோப்சி பண்ணி இதுக்கு இந்த அளவு தான் கெமிக்கல் இருக்கின்றது இவ்வளவு தான் இம்பேலன்ஸ் இருக்கின்றது என்ற அளவுக்கு இன்னும் ஒரு டெஸ்டிங்கும் இன்னும் வர இன்று வரை இல்லை என்பதே முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த ஓசிடியால் ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து சாதாரணமாக நாங்கள் எப்படி கண்டு கொள்ளலாம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்குரிய அறிகுறிகள் இப்போ நீங்கள் சில விஷயங்கள் சொன்னீங்க சுத்தத்தை அதிகமாக பேண பேன்றது வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க இதை தவிர வேறு அவங்களுடைய செயற்பாட்டு ரீதியாக நாங்கள் கண்டு கொள்றதா இருந்தால் ஒப்சஷன் வந்து நாலு வகையாக காணப்படலாம் ஒன்று தாட்டில் வருகின்ற ஒப்சஷன் சிந்தனைகள் அடுத்தது இமேஜஸ் ஆக காணப்படலாம் மூன்றாவது வந்து டவுட்ஸ் ஆக காணப்படலாம் அல்லது ஒரே எண்ணம் அசை போட்டுக்கொண்டே இருப்பதை நாம் குறிப்பிடலாம் இப்போது தாட்ஸ் என்று வரும்போது கண்டமினேஷன் ஏதாவது ஜேர்ம்ஸ் என்னுடைய கைகளில் பட்டிருக்குமா அப்படின்ற எண்ணம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அல்லது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சமய ரீதியான சடங்குகளில் மிக மிக அதிகமாக ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு கோயிலை கண்டால் அந்த கோயிலுக்கு செல்லாமல் சென்றால் தனக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்து விடுமா என்ற பயம் பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் விடாமல் இந்த சூப்பர்ஸ்டிஷஸ் நிலையில் அவர்கள் தன்னை விடுபடுத்துவதற்கு பயப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் தொடர்ந்தேச்சியான இந்த எண்ணத்தினால் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டுவிடும் ஒரே பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே வணக்கத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் மற்ற வேலைகள் எல்லாமே தடைப்பட்டுவிடும் இது எண்ணத்தில் ஏற்படுகின்ற ஆப்சஷன் என்று சொல்லுவோம் இரண்டாவது இமேஜஸ் என்று சொல்லுவோம் எப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு விடயம் எங்கள் முன் முன் காட்சி பொருளாக்கப்படும் அதாவது ஒரு விடயத்தை பார்க்கும்போது எங்களுடைய அருவருக்கத்தக்க மலங்களே கண் முன்னு முன்னால் வந்து கொண்டே இருக்கும் இமேஜ் வந்து கொண்டே இருக்கும் அது வந்து அருவருக்கத்தக்க விடயங்களாக இருக்கலாம் அல்லது செக்ஷுவல் இமேஜஸ் ஆக இருக்கலாம் நிறையா கேர்ள்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆணை பார்ப்பதற்கே பயம் அவர்களுடைய கண்களுக்கு அவருடன் தான் போய் வித்தியாச முறையில் நடந்து விடுவோமா என்ற பயம் அவர்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் விடுபடாமல் வந்து கொண்டிருக்கும் ஈவன் தன்னுடைய தகப்பனாரை கூட கிட்ட அருகில் வைக்க மாட்டார்கள் அவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு அந்த இமேஜஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் தன்னுடைய சிந்தனைக்கு வந்த விடயத்தை காட்சிகளாக அவர்களுக்குள்ளே பார்ப்பது நிச்சயமாக இப்படியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு விடயம் அசை போட்டுக்கொண்டே இருப்பது 
அப்படியானால் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனால் இட்லி சாப்பிடுவோமா தோசை சாப்பிடுவோமா தெரியாது அந்த உடையம் அசை போட்டு கொண்டே அது நல்லமா இது நல்லமா அது நல்லமா இது நல்லமா என்று அசை போட்டு கொண்டே இருந்து எந்த விடயத்துக்கும் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாமல் தடுமாறுவார்கள் ஒரு குழப்பநிலை குழப்பநிலை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அவர்களுக்கு இது ஒரு வகையாக நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இன்னும் ஒரு வகையாக நாங்கள் குறிப்பிடுவது என்னென்றால் ஒன்று நான் சொன்னேன் தாட்ஸ் அடுத்தது இமேஜஸ் அடுத்தது நான் சொன்னேன் அசை போட்டு கொண்டிருப்பது அடுத்தது வந்து டவுட்ஸ் இந்த டவுட்ஸ்ல தான் இன்னும் நாலு வகை இருக்குது கிளீனிங் செக்கிங் கவுண்டிங் அரேஞ்சிங் என்று இதுல தான் வந்து எந்த கையில ஜேம்ஸ் இருக்குமா ஓடி போய் கையை கழுவி 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 இருப்பாங்க சில வேலை அது கழுவி கழுவி கைகள் புண்ணாகி இருக்கின்ற கூட நிலைகள் கூட காணப்படுகின்றது சில பேர் வந்து ரூட்டீனாகவே வச்சிருப்பாங்க இருபது முறை கையை கழுவுனா தான் ஓகே அப்போ கொஞ்சம் நேரம் தான் அந்த தாட்ஸ் நிற்கும் திரும்பவும் போவாங்க அப்போ இது கிளீனிங் கவுண்டிங்குன்னு சொன்னால் பணத்தை எண்ணி எண்ணி பார்த்து கொண்டே இருப்பாங்க இது கொஞ்சம் பின் இல்லை மாவிச்சா யார் சரி அது கடையில் எடுத்திருப்பாங்களா அப்படி என்ற பயம் செக்கிங் என்று வரும்போது கதவு மூடப்பட்டிருக்கின்றதா கேஸ் ஆஃப் பண்ணி பட்டிருக்கின்றதா கதவு சில பேர் வருவார்கள் வந்து கேஸ் சுவிட்சை உடச்சி கொண்டு பார்த்து 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 அவ்வளவு தூரம் உடைத்து கொண்டு வந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க அடுத்தது என்னென்று சொன்னால் அரேஞ்சிங் ஒரு சாமான் இப்படி தான் இருக்கணும் கேட்டால் சொல்லுவாங்க இதை யார் இப்போ எடுத்து வச்சேன் நான் இப்படி தானே வச்சேன் அதாவது சரியான கோபம் வரும் அரேஞ்ச் இல்லைன்னு சொன்னால் பயங்கரமான கோபம் ஒன்று வரும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு நேர்த்திய நேர்த்தி மிக கூடுதலாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சா சிம்பிளாக எடுத்து வச்சுட்டா அது இட்ஸ் இட்ஸ் நோமல் ஆனால் அதுக்கு பெரிய வீட்டில் ஒரு கழகமே ஏற்படுகின்ற நிலைமை இருக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த நாலு வகையில் நாங்கள் வந்து இந்த ஆப்சனை காணலாம் இன்னும் ஒரு விடயம் ஒன்று இருக்கின்றது பதுக்கல் பதுக்கல் என்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் தேடி 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 எடுத்து வச்சு கொள்வாங்க வீச மாட்டாங்க வீசுறதுக்கு மனமே இல்லை அவங்களுக்கு அதுல எவ்வளோ இதை வீசுவோமான்னு கேட்டாலும் இல்லை இல்லை அது எனக்கு தேவை அது எனக்கு தேவைன்னு சொல்லி பெரிய ஒரு தொகையை உண்ட வச்சு கொண்டிருப்பாங்க வீடு அலங்கோலம் அடைகின்ற நிலை கூட இதனால் ஏற்படலாம் ஆனால் அதை பற்றி அவர்களுக்கு அந்த சிந்தனை இல்லை இது அப்சஷன் உள்ள விடயங்கள் இதனை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குமானால் கட்டாயமாக இவர் இவருக்கு அப்சஷனல் கம்பாசிவ் டிசார்டர் ஒன்று இருக்குது இதுக்கு நாங்கள் தகுந்த ஒரு உளவளத்தொலையாளரையோ மருத்துவரையோ நாட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விட்டுவது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறான பாதிப்பு வந்து குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் வருமா இல்லாட்டி எல்லா வயது பிரிவினருக்கும் பாகுபாடு இல்லாமல் வருமா நிறைய <laughs> பதினோரு வயசுல பதினோரு வயசுல இருந்தே கூடுதலாக வந்துவிடும் அதிலும் இருபத்தி ஒரு வயதிலிருந்து முப்பது வயதுக்குள்ளான ஆட்களுக்கு ஏர்லி அடால்ட்ஹுட்லேயும் அதிகமாக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அதையும் மீறி சிறுவர்கள் அடால்சன்ட்டுக்கும் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனால் நூற்றுக்கு அறுபது வீதம் இந்த ஒரு டைம் பீரியடுகளுக்கு தான் இந்த அப்சசிவ் கம்பாசிவ் டிசார்டர் வருவதற்கான சான்சஸ் மிக அதிகம் கூறப்படாவிட்டாலும் எங்களுடைய ஹோமோன் சேஞ்ச் ஒன்று உருவாகுவதற்கும் எங்களுடைய மூளையில் அந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் இருப்பதற்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று இருப்ப இருக்கின்றது என்பதை இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இருந்தாலும் அது இன்னும் சயின்டிபிகலி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விடயம் ஒன்று அல்ல சரி இப்போ இந்த பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்றத வந்து நாங்கள் அறிஞ்சிக்கிறதால நாங்கள் எவ்வாறான நன்மைகளை அடையலாம் அறியாமல் விட்டோம்னு சொன்னால் என்னென்ன பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகலாம் ஆ என்னென்னு சொன்னால் இது மாதிரியான மனநோய்கள் இருப்பதை நாம் முதலிலேயே கண்டுகொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் 
தீர்க்க சைக்கோசிஸ் எனப்படுகின்ற பாரிய உள நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் குறிப்பாக ஸ்கிட்சுஃப்ரீனியா என்ற பித்து நிலை அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் இப்போ ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஹோமோன் இம்பேலன்ஸ் கூடி 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 பல பல நோய்களுக்கு வந்து அவர்களை உருவாக்கிவிடும் அது பாரிய உலமாய நோய் நோய்கள் அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர்கள் மருந்து சாப்பிட வேண்டிய நோ நிலையில் இருக்கலாம் வேறு வேறு வித்தியாசமான ட்ரீட்மெண்ட்களுக்கு போக வேண்டிய நிலைகள் அவர்களுக்கு அது காணப்படலாம் ஆனால் ஓசிடியை நாம் சரியான முறையில் கண்டுகொண்டால் மருந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்லோ தான் கேட்டுக்கொண்டா இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க மேடம் ஒன் மந்தாக மருந்து குடிக்கிறோம் எந்த ஒரு க இதுவும் இல்லாமல் இருக்குது நோ அது சரியான கஷ்டம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஓ டூ இயர்ஸ் குடிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அப்போ நாங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மருந்தை குடித்து சரியான முறையில் நாங்கள் நீக்கிவிடணும் அதோட கட்டாயம் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் ஐடையும் இவர்கள் நோக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் ஸ்கிட்சுஃப்ரீனியா வரை அவர்களுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் இப்போ இதை வந்து இதுக்கு வந்து கூடுதலாக பயனளிக்கிறத வந்து எதுவாக இருக்குது மருந்தா இல்லாட்டி சிகிச்சை முறைகளா ஓசிடியை பொறுத்தவரையில் நாம் முதலாவது எசஸ் பண்ணுவோம் எஸ்எஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குதா இல்லாட்டி மாடரேட் லெவலில் இருக்குதா சிவிய லெவலில் இருக்குதான்ட்டு நாங்கள் வந்து எஸ்எஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறேன் சொன்னால் தெரப்பியூட்டிக் சைட் மட்டுமே போதுமாக விடும் ஆனால் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் போகும்போது கட்டாயம் மருந்துகளுடன் தெரப்பியூட்டிக் சைட் கட்டாயம் எடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த ஸ்டேஜ் லெவலில் வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அது கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு எஸஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் இருக்குது அந்த டூல்ஸ் மூலமாக நாங்கள் எஸ்எஸ் பண்ணிவிட்டு திரு நாங்கள் டாக்டருக்கு ரெஃபர் பண்ணுவோம் இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கிறாங்கன்றத ரெஃபர் பண்ணுனா அவங்க அதுக்கான மருந்து வகைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க தற்காலத்தில் வந்து இதுக்கு இதற்கு இருக்கிற சிறந்த சிகிச்சை முறைன்னு சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க மருந்துகளுடன் எங்களுக்கு முதலாவது நாங்கள் சொன்னோம் சிபிடி சிபிடியில் அடுத்தது இ சிபிடி என்று சொல்லும் போது கொக்னேட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தெரப்பி அது கொக்னேட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி அடுத்தது பிஹேவியரல் தெரப்பி இஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்போஷர் தெரப்பிகள் ஆக முக்கியமாக நாங்கள் கொடுப்போம் அடுத்தது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்களை நாங்கள் கொடுத்து அவர்களை நாங்கள் இந்த இவர் சி ஒம்சிவ் கம்பாசிவ் டிசோர்டர் இருப்பவர்களே வெளிக்கொண்டு வர முடியும் சரி இதை வந்து குணப்படுத்த முடியாத நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அல்லாது அப்படியா குணப்படுத்த முடியுமா இல்லாட்டி ரொம்ப காலம் எடுக்குமா இப்படித்தான் இது வந்து ட்ரீட்டபிள் இதுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் குணப்படுத்த முடியாது என்பது என்பதை விட இதனை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்து விட முடியும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட முடியும் இதனை மொத்தமாக குணப்படுத்த முடியுமா என்று கேட்டால் சிலருக்கு மொத்தமாகவே குணப்படுத்தக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அது அந்த சிவியாரிட்டியை பொறுத்து சிவியாரிட்டியை பொறுத்து ஆனால் கட்டாயம் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் நிலையே என்பதை மக்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிறைய பேர் வந்து இப்படி நினைப்பாங்க என்னென்னு சொன்னால் இது சிகிச்சை அளிக்க முடியாதா பயம் அடுத்தது ஸ்டிக்மா உண்டு இதுக்கு வந்து இல்லை வானம் வானம் மேடம் மருந்து வானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைகள் காணப்படுது ஆனால் அதனை மொத்தமாக நாங்கள் தவிர்த்து இதை சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய நோய் இதனை தீர்க்க முடியும் என்பதை நம்பி இதில் மருந்துகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுவது சிறப்பானது நிச்சயமாக இவ்வாறான பாதிப்புகள் தனக்கிருப்பதாக நாங்கள் உணர்கின்ற போது அல்லது எங்களோடு இருப்பவர்களுக்கு யாராவது இருக்கிறதாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ளுகின்ற போது தைரியமாக எந்த விதமான கூச்சவும் இல்லாமல் வெக்கவும் இல்லாமல் அதற்கான சிகிச்சை முறைகளை மருந்துகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் அது நாங்களாக எடுக்கக்கூடாது தகுந்த அதற்கு எங்களுக்கு தகுந்த முறையில் சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மருந்துகளை பரிந்துரை செய்யக்கூடிய உளவள ஆலோசகர்கள் அதுக்கென்று கற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாடி அதற்கான சரியான முறைகளை நாங்கள் கையாளுவது எங்களை அவ்வாறான பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட வைப்பதற்கும் பேருதவியாக இருக்கும் எனவே மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்களோ சமூகம் என்ன நினைக்கும் என்கின்ற சிந்தனைகளை எல்லாவற்றையும் கலைந்து விடுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை நான் தான் வாழ வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் தான் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் வாழ்க்கை எமது கையிலே இருக்கிறது என்பதற்கு இணங்க 
இவ்வாறான ஏதாவது ஓசிடி அதாவது என்ன சுழற்சி நோய்கள் இருக்கிறதாக நீங்கள் அறிந்தால் அதற்கு தகுந்த நபர்களை ஆளுமைகளை சந்தித்ததற்கான தீர்வுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்கின் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்றைய தினம் இந்த ஓசிடி தொடர்பான விடயங்களை அதாவது ஆப்சசிவ் கம்பல்ச டிசோர்டர் தொடர்பான எண்ணெய் சுழற்சி நோய் தொடர்பான விடயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டவர் சிரேஷ்ட உளவள ஆலோசகர் அதே போல் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய ஃபர்ஹானா ஹனீஃபா அவர்கள் இவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் தொலைபேசி இலக்கம் இருக்கிறது குறித்து கொள்ளுங்கள் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மூன்று ஏழு ஆறு எட்டு ஐந்து ஆறு ஒன்பது ஜீரோ டபுள் செவன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் இவர் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான ஆலோசனைகளை அறிவுரைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்கு முன்பு தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் சரி இன்றைய எங்களோடு நல்ல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு பிரயோசனமான விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்ட பிரபல உளவள ஆசோ ஆலோசகர் சிரேஷ்ட உளவள ஆலோசகர் ஃபர்ஹான் ஹனீஃபா அவர்களை உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சரி நேர்கள் இந்த அளவோடு இன்றைய வெள்ளி வணக்கம் நேற்றரா நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இன்று தொழில்நுட்பத்தில் டெக்னிக்கல் சைட்டில் எங்களுக்கு நிறைய பேர் உதவி செஞ்சிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அதே நேரம் தயாரிப்பு கடமையில் ஈடுபட்ட நண்பர் சஜாவுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் முபாரக் மொஹிதீன் வணக்கம் நேர்களே